வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு பெண்கள் சாய்ஸ் வித் மி தேவி ஸ்ரீ நம்ம நிகழ்ச்சியோட ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட் என்னன்னு பார்த்தோம்னா பொதுவா சின்ன குழந்தைகளுக்கு அவங்க படிக்கிற வயசுலயே அவங்களோட ஹேண்ட் ரைட்டிங் அழகா வரணும் அப்படின்னு எல்லாருமே நினைப்போம் அதுக்காக பேரண்ட்ஸ் வந்து அந்த குழந்தைகளுக்கு ஹேண்ட் ரைட்டிங்காக இந்த எழுத்து பயிற்சி அது மாதிரிலாம் கொடுக்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஒரு சிலர் வந்து என்ன ஃபீல் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என் குழந்தை வந்து ஹோரல் நல்லா பிக்அப் பண்ற ஆனா ஹேண்ட் ரைட்டிங் தான் சரியாவே வரமாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ நீங்க ஃபீலே பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்போதைக்கு அவங்களுக்கு பிரெயின் ஐ ஹேண்ட் இந்த மாதிரியான குவாடினேஷன் மட்டுமே நம்ம பாத்துக்கிட்டா போதும் சோ அதுக்காக ஒரு சின்ன ஐடியா தராங்க வாங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படிங்கறத பாக்கலாம் புரிஞ்சுக்கோங்க ரைட்டிங் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் ஆன ஸ்கில் ரைட்டிங் வந்து காப்பிங் கிடையாது நிறைய டைம் ஸ்கூல்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹேண்ட் ரைட்டிங் காப்பி பண்றது மட்டும் அவங்க வந்து ரைட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரைட்டிங் அப்படின்றது சுயமா சிந்திச்சு தன்னோட சிந்தனையை வந்து பேப்பர்ல கொண்டு வரது தான் ரைட்டிங் ஆனா இப்ப இருக்கக்கூடிய சிஸ்டம்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய டைம் நம்ம வந்து ஹேண்ட் ரைட்டிங் தான் ரைட்டிங் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறோம் அங்க வந்து கன்ஃபியூஷன் வந்துருது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்குங்க சைல்டு வந்து ஓரலா எல்லாமே செய்யறான் அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு வந்து கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்றதோ இல்லை அந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கோ வளர்ச்சி இருக்கு ஆனா தசைகள் அளவில் பென்சில் பிடிக்கிறது மட்டும் பத்தாது ஐ ஹேண்ட் குவாடினேஷன் கண்களும் கையும் ஒரே வேலையை வந்து செய்யணும் ரெண்டாவது மேனுவல் டெக்ஸ்டிலிட்டின்னு சொல்லுவோம் இந்த தசைகளுக்கு உண்டான வளர்ச்சி அதாவது இந்த தசைகள் அப்படின்னும் போது இந்த விரலில் வந்து பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த தசைகள் வந்து டெவலப் ஆகிருக்கணும் மூணாவது விஷயம் அவங்க வந்து லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ஹெமஸ்பியர் பாடியோட லெஃப்ட் சைட் அண்ட் ரைட் சைட் பிரெயினோட லெஃப்ட் சைட் ரைட் சைட் ரெண்டுத்தையுமே கிராஸ் ஓவரும் பண்ண தெரியணும் இந்த கை இந்த கை ரெண்டுமே தனி வேலைகள் செய்யணும் இது ரெண்டுமே வந்து டெவலப் ஆனால் தான் சைல்டுக்கு வந்து ரைட்டிங் கொண்டு போக முடியும் ஏன் அப்படின்றது புரிஞ்சுக்குங்க தசைகள்லாம் ரெடியாக இருந்தாலுமே நீங்கள் வந்து ஒரு எழுத்தோட உருவம் அதாவது இப்போ ஏ பார்க்குறீங்க இல்லை தமிழ் எழுத்து க அப்படிங்கிறது பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அந்த உருவத்தை மட்டும் பார்க்குறது வந்து பிரெயினோட லெஃப்ட் சைட் ஆனால் அதுக்கு வந்து இப்போ நீங்கள் கா அப்படிங்கிறது நீங்கள் வந்து உருவத்தை மட்டும் பார்க்குறீங்கன்னா அதுக்கு சவுண்ட் ஆட் பண்ணக்கூடிய பகுதி வந்து ரைட் சைட் பிரெயினோட லெஃப்ட் சைட் ரைட் சைட் ரெண்டுமே கிராஸ் ஓவர் ஆகும்போது தான் அந்த குழந்தைக்கு வந்து அந்த எழுத்து பார்த்துருக்காங்க அப்படின்னா அதுக்கு உண்டான முழு அனுபவம் கிடைக்கும் இந்த ரெண்டுமே லெஃப்ட் சைட் ரைட் சைட் ரெண்டுமே டெவலப் ஆகிருக்கும் போது மூளையோட பல பகுதிகள் வந்து நெக்ஸ்ட் சப்போர்ட் பண்ணி அந்த பார்த்துருக்க எழுத்தை வந்து அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணி ரைட் பண்ணணும் ஸோ கிட்டத்தட்ட பிரெயின் ரிசர்ச்சில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எழுத்து அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா மூளையில் வந்து இருபத்தி மூணு பகுதிகளாவது வந்து பயன்படுத்தணும் நம்ம என்ன நினச்சிக்கிறோம் அப்படின்னா ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிச்சி விட்டோடனே மிஸ்ஸு வந்து ஒரு பத்து தடவை எழுதி வச்சுட்டாங்கன்னா அது பழக்கமாயிடும் அப்படின்னு இது எப்படி நம்மளுக்கெல்லாம் ஈஸியாக செட் ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்மளுக்கு வந்து ஸ்கூல் வந்து கொஞ்சம் லேட்டராக ஸ்டார்ட் பண்ணோம் எல்லாமே வந்து ரெண்டு வயசு ரெண்டரை வயசுலலாம் யாருமே ஸ்கூலுக்கு போகலை ரெண்டாவது உடல் ரீதியாக நிறைய வளர் வளர்ச்சி வந்து நம்மளுக்கு வந்து விளையாட்டு மூலமாக செட் ஆச்சு இன்ஃபேக்ட் நம்ம எல்லாமே வளரும்போது மரம் ஏறுறதுலேருந்து மண்ணில் விளையாடுறதுலேருந்து தண்ணியில் விளையாடுறதுல இதெல்லாம் அனுபவங்கள் இருந்தது இப்போ இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா விளையாட்டோட அனுபவங்களே வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் இருக்குது அவங்களால அது வந்து மற்றபடி டெவலப் பண்ணிக்க முடியல ஸோ இன்னொன்று இந்த ஏஜில் வந்து சில்ட்ரன் வந்து ஒரு பொருளோட விளையாடுறது இதெல்லாம் இருந்தால் தான் அவங்களுக்கு வந்து தசைகள் மட்டும் இல்லை எழுத்துக்குண்டான அனுபவங்கள் கிடைக்கும் இதில் வந்து சின்ன உதாரணம் சொல்லணும் அப்படின்னா சாதாரணமாக ஏர் ரைட்டிங் அப்படின்றது சில்ட்ரன் பண்ணுவாங்க அவங்க வந்து ஏதாவது ஒன்று சொல்லும் போது உங்ககிட்ட வந்து ஆக்ஷன்ஸில் காட்டுவாங்க இதெல்லாம் என்ன செய்யுது அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து எழுத்தோட உருவத்தை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது பெற்றோர்களாக நீங்கள் வந்து வீட்டில் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா சைல்டுக்கு வந்து ரைட்டிங்கில் மட்டும் இப்போ டிஃபிகல்ட்டி இருக்குது அப்படின்னும் போது நீங்கள் அப்படி சப்போஸ் அவங்களுக்கு தெரப்பி கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா ஆக்குபேஷனல் தெரப்பிஸ்டை பார்க்கலாம் ஆக்குபேஷனல் தெரப்பியில் வந்து நிரம்பியங்கள் அளவில் வந்து எதாவது பிரச்சனைகள் இருந்தது அப்படின்னா அதை வந்து விளையாட்டு போக்குலேயும் எக்ஸசைஸ்லேயும் அது வந்து சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க இது வந்து ஃபிசியோ தெரப்பி கிடையாது ஆக்குபேஷனல் தெரப்பி அப்படின்னும் போது பிரெயினில் இருக்கக்கூடிய பார்ட்ஸை வந்து குவாடினேட் பண்ணிவிடும் இதில் வந்து நெக்ஸ்ட் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா வீட்லேயே வந்து நீங்கள் மற்றபடி மணலில் விளையாட வைக்கிறது ஒரு சாதாரணமாக மண் இப்படி கையில் வந்து ஃபில் பண்ணி ஒரு கப்பில் ஊற்றுறது ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணுறது சிசர்ஸ்
இது போக நெல் அந்த மாதிரி இருந்தால் நெல்லில் எழுத விடுங்க இல்லை மணலில் எழுத விடுங்க ராஜ்மா பருப்பு இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து ஒரு பையில் போட்டுட்டு அதுக்குள்ளே கையை விட்டு வேறு ஏதாவது ஒரு பொருள் தேடி வெளியே எடுக்கிறது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த தசைகளுக்கு வேறு வேறு அனுபவங்கள் வந்து நம்ம கொடுத்து பழக்கிறோம் இந்த அனுபவங்கள் நீங்கள் கொடுக்கும்போது சைல்டுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா பிரெயினில் வந்து பல பகுதிகளுக்கு வந்து வளர்ச்சி அடையும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரைட்டிங் வந்து பல பகுதிகள் வந்து டெவலப் ஆகணும் ஸோ இந்த வளர்ச்சி வந்து நரம்பியன்கள் அளவில் நடந்தாதான் நீங்கள் தசைகள் அளவுக்கு அதை வந்து கொண்டு வர முடியும் தசைகள் அளவில் மட்டும் நீங்கள் மாற்றங்கள் கொண்டு வந்துட்டு நரம்பியன்கள் லெவலில் நீங்கள் வந்து மாற்றங்கள் கொண்டு வரல அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக ரைட்டிங்காக மாறாது காப்பிங் வேணால் வரலாம் நீங்கள் ஏன் எழுதுனா ஏன் எழுதுவாங்க ஆனால் அது வந்து புரிதலோடு எழுதுறது வந்து செட் ஆகாது இதுக்கு தான் நம்ம வந்து பெற்றோர்களாக வீட்டில் இருக்கக்கூடிய என்வாயன்மெண்ட் அதாவது நம்ம இருக்கக்கூடிய சூழலில் வந்து நிறைய அவங்க வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கக்கூடிய சான்சஸ் வந்து நம்ம கொடுக்கணும் நிறைய பொருளோட அவங்க வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான சான்சஸுமே கொடுக்கணும் சாதாரணமாக வீட்டில் வந்து பாட்டிலுக்கு மூடி போடுறதுலேருந்து நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே வந்து தசை வளர்ச்சிக்கும் சரி மற்றபடி ஐ ஹேண்ட் கோஆர்டினேஷனுக்கும் சரி நிறைய சான்சஸ் வந்து அவங்களுக்கு செட் பண்ணி கொடுப்போம் சிசர்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது ஹேண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு நிறைய வளர்ச்சி கிடைக்கும் இந்த அனுபவங்கள்லாம் எதுவுமே கொடுக்காம டைரெக்டாக ரைட்டிங் அப்படின்னு நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா சைல்டுக்கு வந்து டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்கும் ஸோ பெற்றோர்களாக நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா ரைட்டிங் மேலே மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணாமல் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய என்வாயன்மெண்ட்டில் அவங்களுக்கு வந்து தன்னோட தசைகள் மற்றபடி ஐ ஐ ஹேண்ட் கோஆர்டினேஷன் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு நிறைய விளையாட்டுகள் நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் கொடுத்து பழக்கிடுங்க அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா ஸ்லோவாக அவங்களுக்கு வந்து ஏர் ரைட்டிங் அவங்க ஹேண்ட்ஸ் வச்சு ஹயர் ரைட்டிங் இந்த மாதிரி மூவ்மெண்ட்டில் அவங்களுக்கு வந்து ரைட்டிங் சொல்லி கொடுங்க ரெண்டாவது உப்பு காகிதத்துலேயோ மணல்லையோ அவங்கள எழுத விடுங்க தண்ணியில் ஒரு டப் ஆஃப் வாட்டரில் எழுத விடுங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து மற்ற ஃபோக்கஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து நெக்ஸ்ட்டு பென்சில் பிடிக்கிறதுக்கு ரெடி ஆகிடுவாங்க நேரடியாக பென்சிலோ பேனாவோ கொடுத்து இதில் மட்டும் ரைட்டிங் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது சில்ட்ரனுக்கு டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்கும் இதெல்லாம் ரொம்ப உங்களுக்கு வந்து டிஃபிகல்ட்டி ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் ஆக்குபேஷன் தெரப்பி இவாலுவேஷன் எடுத்து ஒரு ஃபியூ டேஸ் தெரப்பி கூட நீங்கள் போகலாம் இது வந்து லாங் டேர்மில் செட் பண்ணுறதுக்கு நரம்பியன்கள் அளவுலையும் மாற்றங்கள் கொண்டு வரணும் தசைகள் அளவுலையும் மாற்றங்கள் கொண்டு வரணும் புரிதல் அளவுலையும் மாற்றங்கள் கொண்டு வரணும் நம்ம நிகழ்ச்சியோட அடுத்த செக்மெண்ட்ல நம்ம பார்க்க போறது ட்ரெடிஷனல் எத்னிக் இண்டோ வெஸ்டர்ன் கலெக்ஷன்ஸ் இருக்க ஸ்டோர்ல தான் பார்க்க போறோம் நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் வச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம கஸ்டமைஸ் சாரீஸ் வந்து நிறைய வச்சிருக்காங்க இது வந்து சேலுக்கும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க வாங்க எந்த மாதிரியான கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத பாக்கலாம் சாரியை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோரல் கலரில் வந்து கோட்டா சில்க் சாரி வந்து இவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதோட பார்டர் வந்து சரி ஒரு கோல்டன் கலர் சாரி கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் கீழே வந்து ஒரு லைட் பர்பிளில் வந்து சின்ன பார்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்த சாரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரைட் ப்ளூ கலர் பாந்தினி சாரி ஸோ இந்த சாரி பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூனாலே நம்மளுக்கு வந்து டக்குன்னு அதோட ஆப்போசிட் கலர் என்னென்னா பிங்க் தான் ப்ளூ அண்ட் பிங்க் வந்து இட் கோஸ் வெல் ஸோ வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு கலெக்ஷன் தான் இவங்க வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த பாந்தினியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரா சில்கில் வந்து பார்டர் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் ஃபுல்லாக ஒயிட் கலர் எம்ப்ராய்டரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக ப்ரைட்டான சாரி இது ஸோ அடுத்த சாரி பார்த்தீங்கன்னா சந்தேரி சாரி இது வந்து ஆக்சுவலி இங்கே ஃபுல்லாக பிங்க் அண்ட் பிளாக் காம்பினேஷனில் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் கீழே வந்து கோல்டன் கலர் கட் ஒர்க் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு செக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பிளாக் அண்ட் ஒயிட் செக்ஸ் அண்ட் இதுக்கும் பார்டர் வந்து பிங்க் கலர்லேயே கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த சாரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான சாரி இதில் வந்து ரெண்டு ஃபேப்ரிக்ஸ் வந்து இன்ஃப்யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ப்ராசோ பல்லூவில் வந்து ஸ்ட்ரைப் ஜார்ஜெட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பிளாக் அண்ட் க்ரீம் கலரில் இருக்க இந்த சாரியோட காம்பினேஷன் ரொம்பவே சிம்பிளாக ரொம்பவே நீட்டாக ரொம்பவே ரிச்சாக இருக்குது இந்த சாரி பார்க்குறதுக்கு ஸோ வந்து இதோட பார்டர் லிம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கோல்டன் கலரில் எம்ப்ராய்டரியில் ஸ்டோன் ஒர்க் எடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்த சாரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வைப்ரண்ட் ப்ளூ கலர் கோட்டா சில்கில்
ஸோ அடுத்த சாரி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பார்ட்டி வேர் சாரி கிடையாது பட் நம்ம வந்து டெய்லி யூஸ் பண்ணுற சாரி அதாவது ஒரு ஆஃபீஸ் போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த சாரி ஒகேஷனில் கட்டிட்டு போகலாம் அண்ட் வந்து இது பார்த்தீங்கன்னா ஜார்ஜெட் அண்ட் சாட்டன் மிக்ஸ்டு சாரி இங்கே வந்து நமக்கு ஜார்ஜெட் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இந்த லைன் வந்து நமக்கு சாட்டன் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ஒரு ஃப்ளா ஃப்ளார் ப்ரிண்ட் இருக்குது அண்ட் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மல் பிளாக் பார்டர் கொடுத்துட்டு ஒரு கோல்டன் கலர் பார்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த சாரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லேஸ் சாரி நிறைய பேருக்கு வந்து ஒயிட் கலரில் சாரி கட்டிக்கிறதுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் இது வந்து லேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் அண்ட் கோல்டன் கலரில் இருக்குது ஒரு க்ரீம் கலரில் இருக்குது அண்ட் இதோட பார்டரில் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பேர்ல் அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய லைன்ஸ் ஆஃப் பேர்ல் இருக்குது இப்போதைக்கு நம்ம நிறைய எத்தினிக் சாரீஸ் வந்து பார்த்துருக்கோம் அண்ட் எத்தினிக் மட்டும் இல்லாமல் நார்மல் டெய்லி வேர் சாரீஸ் கூட நம்ம வந்து ரெண்டு மூணு பார்த்தோம் நம்ம வந்து இப்போ வந்து சல்வார்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வந்து இவங்க வந்து சல்வார்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சல்வார் மெட்டீரியல் வச்சுருக்காங்க நிறைய பேருக்கு வந்து மெட்டீரியல்ஸ் பார்த்தோன்னு பிடிக்காது தைச்சா தான் நம்மளுக்கு வந்து அதோட அவுட் புட் கிடைக்கும் பட் வந்து இவங்ககிட்ட மெட்டீரியல்ஸே பார்க்கும் போதே தெரியுது லைக் வந்து அது வந்து எந்த மாதிரி வரும் எந்த மாதிரி மாடலில் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சல்வார் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோல்டன் கலர் சந்தேரி மெட்டீரியலில் வந்து ஒரு நெட்டட் ஷால் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சீக்வன்ஸ் ஒரு சமிக்கியை வந்து நான் நாலு லேயர்ஸ் ஆஃப் சமிக்கி வந்து பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் நடுவில் ஃபுல்லாக கோல்டன் கலர் எம்ப்ராய்டரி கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அதே மாதிரி கோல்டன் கலர் பார்டரும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்த சல்வார் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரா சில்க் ஒரு பிளாக் கலர் ரா சில்கில் வந்து இங்கே வந்து கீழே வந்து பார்டர் வந்து லீஃப் பார்டர் கொடுத்துருக்காங்க கட் ஒர்க் லீஃப் பார்டர் கோல்டன் கலரில் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இங்கே வந்து அந்த ரா சில்க்லேயே வந்து ஒரு கோல்டன் கலர் பேட்டர்ன் வர மாதிரி ஒரு பார்டர் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இதோட ஷால் வந்து நெட்ரெட் ஷால் கொடுத்துருக்காங்க இந்த சல்வார் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்டாக வந்து ஜூட் மெட்டீரியலில் வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த ஜூட் மெட்டீரியலில் வந்து சல்வார் நம்ம சாரீஸ் தான் பார்த்துக்கோம் பட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து சல்வார் பார்க்குறோம் ஸோ கீழே பார்த்தீங்கன்னா கட் ஒர்க் கோல்டன் கலர் ஒரு லார்ஜ் கட் ஒர்க் டிசைன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இதோட ஷால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நெட்டட் ஷாலில் வந்து எம்ப்ராய்டரி வர மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் வந்து இங்கே வந்து ரா சில்க் அட்டாச் பண்ணிட்டு அவங்க வந்து ஒரு கோல்டன் கலர் பார்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டான சல்வார் இது அடுத்த சல்வார் பார்த்தீங்கன்னா சேம் ரா சில்கில் வந்து கீழே வந்து கோல்டன் கலரில் நிறைய டிசைன் நிறைய பேட்டர்ன் வந்து அந்த வந்து பார்டர் மட்டும் கொஞ்சம் கிராண்டாக கொடுத்துட்டு அண்ட் இதோட ஷாலும் இதோட பாட்டமும் வந்து ஃப்ளோரல் டிசைனில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வந்து இப்போ இந்த ஃப்ளோரல் டிசைனே ரொம்ப வைரலாக நிறைய பேருக்கு வந்து பிடிச்சிட்ருக்கு ஸோ அந்த மாதிரியான சல்வார் தான் ஸோ இந்த சல்வார் மெட்டீரியல் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஏன்னா வந்து பனாரஸ் அண்ட் ஜூட் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு பொல்கோட் ஆர்ட்ஸில் வந்து ஒரு ஃபேப்ரிக் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் வந்து ஒரு பயங்கரமான ரொம்பவே லார்ஜான கட் ஒர்க் கோல்டன் கலர் டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அதுக்கு வந்து ஷால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜார்ஜெட்டில் வந்து ஒரு ஃப்ளோரல் டிசைனில் வந்து ஒரு பார்டர் கொடுத்துருக்காங்க நெட் ஃப்ளோரல் டிசைனில் வந்து ஒரு பார்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரொம்ப ப்ரிட்டியாக இருக்குது இந்த சல்வார் பார்க்குறதுக்கு அண்ட் இந்த சல்வார் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரா சில்க் ஒரு க்ரீன் கலர் டார்க் க்ரீன் கலர் ரா சில்கில் வந்து அண்ட் இதோட ஷால் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலர் ஒரு மாதிரி ஆரஞ்ச் அண்ட் ரெட்டிஷ் கலரில் இருக்குது ஸோ இதே கலரில் வந்து பார்டர் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் குந்தன் ஸ்டோன்ஸ் மாதிரி வச்சுருக்காங்க ஸோ வந்து இதோட பார்டரும் க்ரீன் கலரில் இருக்குது ஸோ ரொம்ப ப்ரைட்டான வைப்ரெண்ட்டான கலரில் வந்து ரொம்பவே ட்ரெடிஷ்னலான சல்வார் ஸோ இந்த சல்வார் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெய்லி வேர் சல்வார் இது வந்து ஒரு காட்டன் சல்வார் அண்ட் வந்து இங்கெல்லாம் ஃபுல்லாக வரில் ப்ரிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இதுக்கு ஏற்ற மாதிரியே ஒரு ஷால் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப நீட்டாக ஒரு ஆஃபீஸ் கோயர்ஸ்லாம் வந்து போட்டுட்டு போகிற மாதிரியான சல்வார் தான் அது ஸோ அடுத்த சல்வார் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில்க் சல்வார் இந்த சில்க்லேயே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஆரஞ்ச் கலர் பார்டர் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இந்த பார்டர் வந்து பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே ட்ரெண்டியாக இருக்குது புதுசாக இருக்குது அண்ட் வந்து இதுக்கு வந்து ஒரு நார்மல் ஜார்ஜெட் பால்கார்ட் ஆர்ட்ஸில் வந்து ஒயிட் கலர் ஜார்ஜெட் ஷால் கொடுத்துட்டு இதுக்கும் வந்து ஆரஞ்ச் கலர் பார்டரில் வந்து கட்
ஸோ இந்த சல்வார் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஃபேவரட் சல்வார் இந்த கலர் காம்பினேஷன் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா வந்து ஒரு கிரே கலர் ஆஷ் கலர் அண்ட் பிங்க் கலர் காம்பினேஷன் இது ஒரு மாதிரி இங்கிலீஷ் கலர் ஆக்சுவலி ஸோ வந்து இந்த சல்வார் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து ஒரு ரா சில்க் அண்ட் வந்து இதுக்கு வந்து ஒரு பிங்க் கலர் பார்டர் கொடுத்து ரொம்ப நீட்டாக பக்காவாக ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த சல்வாரை அண்ட் இதோட ஷால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லீவ் டிசைனில் வந்து ஒரு ஷால் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் வந்து இதுக்கும் வந்து கோல்டன் கலர் பார்டர் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்பவே நீட்டாக ரொம்ப எத்தனிக்காக நான் ஒரு சூப்பரான சல்வார் தான் நம்ம நிகழ்ச்சியோட அடுத்த செக்மெண்ட்ல நம்ம பார்க்க போறது இப்ப இருக்க லைஃப் ஸ்டைல்ல பாத்தீங்கன்னா பொதுவா நம்ம பணம் பணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பணத்து பின்னாடியே ஓடிட்டு இருக்குமே தவிர்த்து நம்ம லைஃப்ல என்ஜாய்மெண்ட் ஒண்ணு இருக்கா அப்படின்னா இல்ல அப்படின்னு தான் சொல்லணும் சோ நம்ம லைஃப்ல பினான்ஸ் அளவுல என்னைக்குமே ஒரு கோல் செட்டிங் இருக்கணும் ஆனா இப்ப இருக்க சூழ்நிலையில நிறைய பேர் அதை செட் பண்றதே கிடையாது ஓ வருதா ஓகே இதுக்கு ஏத்த மாதிரி இது மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் தரணும் எப்படி நம்ம சேவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு கோலே இல்லாம இருக்கு இங்க ரெண்டு பேர் எப்படி அழகா கோல் வந்து <laughs> 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 இப்படியே நாங்கள் ஒரு நாளைக்கு வந்து பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அவள்கிட்ட சாதாரணமாக கேட்டேன் நீ மாட்டி இப்படி உதாரத்தனமாக செலவு பண்ணிகிட்டே இருக்கே லேட்டஸ்ட் கேஜெட்டு அப்போ த்ரீ புது காரு அப்படி இப்படின்னு வாங்கிட்டே இருக்கே ஃப்யூச்சர் பற்றி ஏதாவது யோசிச்சிருக்கியா பசங்கள்லாம் பெருசானாங்கனாக்கா அவங்களுக்கு செலவு பண்ணுறதுக்குலாம் பைசா ஏதாவது சேர்த்து வச்சிருக்கியா நீ மாட்டி இதை மாதிரி பண்ணுறது வந்து சரியே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா அவளுக்கு ஒரு டோஸ் கொடுக்குறேன்னு நினச்சிட்டு அவள்கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன் அவள் திரும்பி என்ன பண்ணா நீ மாத்திரம் என்ன நாற்பது வயசுல ஏதோ ரிட்டையர் ஆனோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடி ஓடி உழைக்கிறே பசங்களுக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு வந்து உங்களோட சந்தோஷத்தெல்லாம் விட்டுட்டு பயங்கரமா உழைச்சி கொட்டறையே நாற்பது வயசு வரையும் நீ இல்லைன்னா என்ன பண்றது அப்படின்னு கேட்டா ஆக்சுவலி அவ கேட்ட கேள்வி வந்து பலார்னு மூஞ்சில் அரைஞ்ச மாதிரி இருந்தது எனக்கு பயங்கர ஷாக்கிங்கா இருந்தது ஆக்சுவலி அவர் சொல்ற பாயிண்ட் கரெக்ட் இன்னைக்கு வந்து சேர்த்து சேர்த்து வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னை இன்றைய வாழ்க்கையை வந்து தொலைச்சிட்டு நாளைக்காக எதுக்கு சேர்த்து வைக்கணும் அப்படின்னு தோண ஆரம்பிச்சுது அதுக்காக அவ்வளோ மாதிரி இருக்க முடியுமா எல்லாம் இருக்கிற பைசா எல்லாத்தையும் செலவு பண்ணிட்டா நாற்பது வயசுக்கு மேலே இருந்துட்டோன்னா பசங்க பெருசாகும்போது கையில் பைசா இல்லைன்னா அப்போ என்ன பண்ணுறது ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமில் அவளும் ஒரு தர்ம சங்கடமான நிலமையில தான் இருக்கா இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரீமில் நானும் ஒரு கஷ்டமான ஒரு நிலமையில தான் இருக்கேன் சந்தோஷமாக இருக்கோன்னு சொல்ல முடியாது ஏதோ வெளி உலகத்துக்கு சந்தோஷமாக தெரியும் இதை பற்றி வந்து நான் ரொம்ப இன்னும் ரொம்ப நாள் யோசிச்சுட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் இதுக்கு நடுவில் எப்படி ஒரு நடுநிலை பாதையை வந்து எப்படி ஒரு பேலன்ஸை ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறது நாளைக்காக நாளைக்கு சம்பாதிக்க போகிறத வந்து கடன் வாங்கி இன்னைக்கு செலவும் பண்ணக்கூடாது இன்னைக்கு விட்டுட்டு நாளைக்காக சேர்த்து வைக்கவும் தேவையில்லை இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் ஒரு பேலன்ஸ் எப்படி வந்து ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நாளாக நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஒரு புக்கு படித்தேங்க ஹிந்து மித்தாலஜியில் ஒரு புக்கு ஹிந்து மித்தாலஜியில் வந்து மகாவிஷ்ணுன்னு ஒரு கடவுள் இருக்காரு லக்ஷ்மின்னு ஒரு கடவுள் இருக்காங்க மகாவிஷ்ணுவோட ஒய்ஃப் தான் வந்து லக்ஷ்மி அப்படிங்கிறது வந்து இந்துவிசம்ல சொல்றாங்க மகாவிஷ்ணு அப்படிங்கிற கடவுள் வந்து வாழ்க்கையின் ஒரு குறிக்கோள் அதாவது பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப் டினோட் பண்ற வந்து ஒரு காடு லக்ஷ்மி வந்து வந்து செல்வத்தின் கடவுள் மகாவிஷ்ணு இல்லாம லக்ஷ்மி இருக்க மாட்டாங்களாம் எந்த கதையிலுமே மகாவிஷ்ணு இல்லாம லக்ஷ்மியை பார்க்க முடியாது அப்படிங்கிறது தான் அந்த ஹிந்து மித்தாலஜியில சொன்ன ஒரு விஷயம் அந்த விஷயத்த படித்தோன்னே எனக்கு வந்து திடீர்னு ஒரு ஞானோதயம் மாதிரி வந்தது ஆக்சுவலாக அது ரொம்ப உண்மை எங்கள் ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப் எதுக்காக நம்ம பைசா சேர்த்து வைக்கிறோம் எதுக்காக பைசா சேர்த்து வைக்கணும் அப்படிங்கிறது புரியாமல் இருக்கிறதுனால தான் அந்த பணத்தை பற்றியான பயங்கரமான கன்ஃபியூஷன் வருது அப்படின்னு எனக்கு தோணிச்சு இதை வந்து நான் அவகிட்டையும் ஷேர் பண்ணேன் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஆச்சே ஒரே மாதிரி திங்க் பண்ணோம்ல அவளும் கரெக்டாக புரிஞ்சுட்டா நீ சொல்றதுல ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு லெட் சிட் டவுன் அண்ட் இது குறிக்கோள்கள் வாழ்க்கையில் என்ன இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறத பத்தி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு டீ நாங்கள் வந்து உட்காந்து அதை பத்தி பேசினோம் அவளும் வந்து லைஃப்ல எனக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணும் பிஃபோர் ஐ டை நான் என்னெல்லாம் பண்ணணும்னு விருப்பப்படுறேன் அப்படின்னு ஒரு பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப் எழுதினா நான
அவளும் அவளோட பசங்களோட படிப்பு அவங்க கல்யாணம் அவளோட ரிட்டைர்மெண்ட்டு வீடு அப்படின்னு வந்து எழுதினா அதுக்கு எவ்வளோ பைசா தேவைப்படும் அதுக்கு எவ்வளோ பைசா இப்போது சேர்த்து வைக்கணும் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் கணக்கு போட்டு பார்த்தா நானும் அதே மாதிரி என்னோட சைடில் வந்து பசங்களுக்கு என்னோட ரிட்டைர்மெண்ட்டுக்கு ஃப்யூச்சருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோட கணக்கு போட்டு பார்த்தோம் அவளோட சைட்லேருந்து என்னாச்சுன்னா இவ்வளோ பைசா தேவைப்படுமே அதுக்காக நான் இவ்வளோ பைசா சேர்த்து வைக்கணுமே அப்படிங்கிற ஒரு ரியலைசேஷன் அவளுக்கு வந்த உடனே சானா ஒரு ரெண்டு மூணு மாதத்தில் செலவுகளெல்லாம் குறைச்சிட்டாங்க பயங்கர ஆச்சரியமாக இருந்தது எங்களுக்கு அவளுக்கு வந்து அந்த கோல் செட் பண்ணது வந்து ஒரு மேஜிக் மாதிரி ஆயிடுச்சு இதே என்னொரு பக்கத்தில் பசங்களுக்காக இவ்வளோ சேர்த்து வைக்கணும் நான் செய்யறதெல்லாம் கரெக்டாக தான் இருக்கு நான் சேர்த்து வைக்கிற பைசா போதும் அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்ச உடனே இன்னைக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்கிற பைசா செலவு பண்ணலாமே என் இஷ்டத்துக்கு பண்ணலாமே எதுக்கு இன்னைக்கு வந்து விட்டு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு தைரியமும் எனக்கு வந்தது இன்ஃபேக்ட் பத்து வருஷத்தில் நாங்கள் கல்யாணம் ஆகி பத்து வருஷம் ஆச்சு இது நாள் வரையும் ஒரு ஹாலிடே கூட நாங்கள் போனது இல்லைங்க ஒவ்வொரு தடவை எங்கள் ஹஸ்பண்ட் வந்து எங்கேயாவது போகலாம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா எதுக்கு இப்போ தேவையில்லை வேண்டாத்த செலவு ஃபியூச்சருக்கு என்ன பண்ணுவோம் பசங்களுக்கு படிப்புக்கு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு நோய் நோய் நோய்னு நச்சு எங்கேயும் ஹாலிடேக்கு போக விட மாட்டேன் ஆனால் இந்த கோல் செட் பண்ணி ஃபியூச்சருக்கு எனக்கு இவ்வளோ பைசா தேவைப்படும் இதெல்லாம் நான் கரெக்டாக பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே ஒரு தைரியம் வந்தது பார்க்கணும் இந்த டென்த் ஆனிவர்சரிக்கு நாங்கள் ஒரு ஃபாரின் டூர் போயிட்டு வந்தோங்க இது என்னை பொறுத்த வரையும் வந்து ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் அது திடீர்னு வந்து வாழ்க்கையில் ஒரு ஹாப்பினஸ் தேடி கண்டுபிடிச்ச மாதிரி ஒரு ஒரு சந்தோஷம் வந்துருச்சு அவளும் ஃபியூச்சரும் சேஃபாக இருக்குது அதனால் இன்றைக்கி சேஃபாக இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுட்டு சந்தோஷமாக இருக்கா நானும் என்னோடய ஃபியூச்சரை சேவாக இருக்குது அதுக்காக நான் இன்றைக்கி வந்து விட்டு கொடுக்க போகிறதில்ல அப்படிங்கிற ஒரு தைரியத்தில் தேவையான செலவுகள்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஐ எம் ஃபைண்டிங் திஸ் ஆசம்